Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje eu trago como entrevistado um, um brilhante delegado de polícia com uma longa experiência e que para mim eu tenho uma direção toda especial porque no meu começo de carreira foi ele aquele que dava toda a nuance de inquérito, de aprofundamento de investigação. É, Dr. Selig, é um prazer o senhor estar aqui no nosso programa e, eu, e o senhor hoje é lotado da delegacia de Arroio do Meio e me sinto bem feliz o senhor estar aqui porque sei que eu estou falando em outras oportunidades, eu falei com alguns colegas, se, se eu tenho como exemplo um delegado que tem aquele faro investigativo e, e principalmente aquela curação dos delitos, é o senhor. Então, eu me sinto honrado, o senhor está aqui no nosso programa. E eu gostaria de começar assim, meio que indireto, não indireto. A nossa polícia civil, ela já remonta aos idos da, quando a família do, do Império veio para o nosso país, trouxe a polícia investigativa e aí se criou. E aí criou uma instituição da polícia civil, que hoje é o nosso estado, é muito antiga. E eu vejo a polícia de dois modos, doutor Sérgio, né? antes da Constituição e depois da Constituição, e vejo também os crimes que assolam no Alto Taquari. Esse é o nosso ponto de início e o senhor seja bem-vindo ao nosso programa. Eu espero que hoje podemos ter uma grande conversa para que o nosso telespectador conheça um pouco mais da sua figura tão importante aqui no Alto Aquaria. Bem-vindo, doutor. Olá, telespectadores. Olá, doutor Marcos Merria. Que alegria para mim também estar aqui, podendo conversar contigo, conversar com todos os telespectadores, com assuntos mais diversificados possíveis, claro que voltados à segurança pública. Muito obrigado pelas palavras elogiosas. É, muitos anos de trabalho, é verdade Muitos anos de dedicação à Polícia Civil Entrei menino, entrei jovem Não tinha completado ainda 19 anos Quando entrei à organização Tive um desempenho por uns 13, 14 anos Como investigador policial, trabalhando na rua E, e isso aí, claro, te dá um know-how Te dá uma um, realmente uma experiência Para que tu possa exercer depois Como delegado de polícia Mas funções, as funções... É, se tornam até mais fáceis de realizar os trabalhos. Delegado de polícia desde 1983. Deixa eu ver. Muitos, certamente, dos telespectadores não tinham nascido ainda. Mas é, a minha função é uma coisa que me apaixonou pela vida inteira. Estou já com mais de 10 anos de tempos passados de aposentadoria, mas me mantenho ativo. Sim. Quero continuar trabalhando. Primeiro porque ainda acho que possa ser muito útil à comunidade, à sociedade e, em especial, esta organização Polícia Civil que abracei, como disse, desde menino. E abracei porque tinha meus pais, meus tios, meus familiares, todos policiais. E isso aí me deu aquele choque. E eu vim ser policial. E é tudo que faço e tudo que gosto de fazer. Casos difíceis a vida inteira, certamente, mas... Vamos conversar, vamos ver o que nós vamos tratar, qual o assunto mais ligado diretamente. Tu já deu um início, um pontapé inicial, no aspecto de polícia antes da Constituição, polícia depois da Constituição. E claro que eu peguei os dois tempos. Uhum. Posso dizer que a polícia de hoje é uma polícia mais, mais forjada em cima dos estatutos legais, código penal, processo penal. Não que a polícia anterior não era, mas nós tínhamos policiais com menos conhecimento legal do que os policiais do dia de hoje. Hoje, para ser um agente policial, um inspetor de polícia, é necessário um curso superior. Antigamente, não. Antigamente, a polícia era baseada em homens quanto mais fortes, melhores. Seus delegados eram as pessoas mais instruídas e cabia a eles, então, dar as instruções e fazer com que os seus policiais trabalhassem a contento, respeitando as normas legais. Era uma polícia muito respeitada pela marginalha. Ah, vamos dizer, polícia truculenta? Não, eu não acredito. Não era polícia truculenta, mas era uma polícia mais ativa, era uma polícia mais forte, onde o respeito imperava de uma forma muito mais profunda. Hoje, nem tanto, porque os nossos policiais, você vê, nós somos a maioria, a grande maioria, policiais jovens, mais franzinos, já não são policiais tão corpulentos, policiais que usam muito mais a inteligência do que os próprios braços, uhum. mas também este recado, será que é ouvido pela turma da marginal? Talvez é, esta forma de agir não, não leve aos cometimentos de delitos maiores e mais constantemente? Perguntas que ficam no ar, e eu vivi as duas polícias. No meu, naquele, não meu tempo, porque o meu tempo ainda é hoje, mas antigamente... 
os presídios não eram tão lotados, os delitos não ocorriam de, da forma tão frequente como hoje, e os marginais cometiam um, dois delitos, iam para a prisão, cumpriam o seu tempo e tinham a noção exata que presídio era castigo. Presídio não era recuperação, como se pretende hoje, e que também não é. Claro. Sabemos, o senhor como advogado... Uhum. É, Sabe muito bem que presídio não é recuperação e não recupera ninguém. Embora é, Suzep, seus agentes, seus, os seus funcionários, as pessoas, as cabeças pensantes que falam em sistema prisional, tentam a cada dia transformar o sistema prisional num, num sistema educativo para reinserir esse elemento novamente à nossa comunidade. Mas não está ocorrendo. Não tá. Todos nós sabemos. Mas, doutor, até aproveitando o gancho que eu. A gente que trabalha no meio, né, e até em função de eu ter entrevistado vários delegados, eu, eu vejo assim que o, a nova geração é uma abordagem essencialmente técnica e científica. Né? A antiga geração ela era uma abordagem com mais o instinto profissional. E aí vem dois, dois sentidos, a autoridade que cada qual representa no mundo de hoje. E eu vou dar um exemplo como eu acho que aqueles antigos tempos são com uma saudade para aqueles que querem uma segurança efetiva, ao meu modo. Eu vou dar um exemplo. Arroio do Meio, eu vejo que o nível de, de homicídios, em, na sua devida proporção, é muito baixo em relação a lajado, na sua devida proporção, que é muito alto. O que, que isso eu entendo? isso E veja bem, eu estou falando do homem que, que tava, defende as pessoas que, de volta e meio, é, cometem um ato ilícito, e também no civil defende muito, mas é o que eu vejo, o que, o que existe muitas vezes do, advogado, do, do delegado é, da sua época, e eu não digo velho, digo da sua época antes da Constituição, é o, aquele princípio de investigação da autoridade. Ou seja, na, na, no seu compartimento de arroio do meio, o senhor conhece todo mundo. Né? E, e eu digo todo mundo assim, o senhor entra numa quadra, o senhor sabe quem dali o senhor já fez investigação, o senhor sabe até que casa tem atrás da vela. E o que eu vejo hoje, por parte dos, dos novos, eles não vão nas velas, vão pelo Google Earth. Ou seja, eles sabem tanto quanto o senhor, mas eles sabem numa linguagem assim técnica. Né? Como hoje, e, e eu te... te, te, te Gostei que o senhor viesse hoje para essas abordagens de Como hoje tu convive com isso? Tendo aquele feeling teu, com esse aparelhamento técnico, e tu consegue somar isso? Ou o Walt Mieto vai... Né, eu vou para o velho, velho costume que é melhor, aquela investigação de campo, ou uma investigação, às vezes, virtual, com, com toda a aparelhagem técnica. Como é que tu convive com esses dois mundos? Que eu entendo dois mundos, porque tu te criou naquele mundo como eu me criei. Como é que tu consegue aliar isso aí? Bem, Rios, a, a grande verdade, a grande verdade é que, como eu vivi os dois mundos, e eu me mantive acompanhando toda a tecnologia. Claro. Para me manter trabalhando, eu precisei dar todo esse acompanhamento. Hoje eu também uso o Google, hoje eu também uso a internet, hoje eu recebo informações de todas as maneiras, mas em tempos anteriores eu ia para os locais receber essas informações. Eu poderia não conhecer todo mundo da comunidade onde eu trabalhava, mas toda a comunidade me conhecia. Conhecia, tu che. Então eu chegava, eu era a autoridade, eu era o delegado, e as informações, queiram ou não, me chegavam com muito mais facilidade. Hoje, hoje a polícia está totalmente baseada nas novas técnicas, é, no que surgiu de novo, escutas telefônicas, mandatos de buscas feitos através de determinação judicial, tá? É uma série de coisas que, que existiram hoje, que não tinham em outra época, mas que nós tínhamos outras argumentações para chegar. É bom, hoje, sem dúvida nenhuma, tu faz uma investigação muito mais tranquila. Os policiais correm muito menos riscos, porque a maioria das investigações são feitas dentro das próprias delegacias. Nós vamos investigar hoje um, um elemento que cometeu um homicídio, temos um suspeito. A primeira coisa que se faz é entrar na internet e... e Pegar tudo da vida daquela pessoa. Pegamos tudo, todos os dados que existem, onde mora e quem não mora, suas relações, com quem anda e quem não anda. Antigamente eu precisava saber. Uhum. Eu precisava ter pessoas na comunidade dispostas a me informar. E eu ia buscá-las. Hoje não, hoje eu vou para a internet. Hoje nós entramos nos sistemas policiais, ali tem tudo. Se o cara tem apelido, se tem tique nervoso, se tem tatuagem, se tem marca aqui, se tem marca ali, qual o presídio que esteve, quem são seus amigos, em outros fatos, nomes falsos que poderia ter usado. Quer dizer, nós temos muita argumentação para o início de uma investigação. 
Só que também nós perdemos uma das coisas essenciais, as testemunhas e perdemos a própria confissão do elemento que está envolvido. Ninguém confessa mais nada em delegacia de polícia. Ninguém confessa mais nada. Eles simplesmente vão se manifestar em juízo e depois eu não sei o que, que eles se manifestam em juízo. Se eles chegam lá e vão contar para o juiz que eu fiz, não fiz, não sei eu o que, que eles vão uhum. dizer. Mas em delegacias de polícia a grande maioria se reserva o direito de falar no judiciário. Nós temos que respeitar, a lei determina. Lá atrás não tinha isso aí, tinha que falar sim. E não precisava forçar, eles mesmos vinham e diziam. Acho até que os marginais eram mais guerreiros, os marginais eram mais homens do que os de hoje. Os de hoje negam tudo que fazem. Antigamente diziam, eu fiz e eu vou ser responsabilizado. Não está acontecendo. E aí está a grande dificuldade da polícia atual. Nos obrigam a quê? Escuta as telefônicas. Eu posso escutar uma pessoa que está envolvida, claro, dentro do inquérito policial, com a devida autorização judicial para tanto, mas se tudo aquilo que eu escutar, eu depois não conseguir reverter com provas, com elementos em cima daquelas conversas, também sumiu, não serve mais para nada. Não é para nada. Não serve mais para nada. O senhor, claro, como advogado que defende, uhum. eu como delegado que me preocupo muito em empreender, claro. porque sou ainda, uma das coisas que não mudou em mim é a ideia de que quem erra tem que ser responsabilizado, de uma forma ou de outra. E para mim, a forma ainda mais eficaz é a prisão. Sou fã de prisão. Acho que tem que ser preso as pessoas... Ah, mas não vão melhorar? Claro que não vão mudar. Eles vão continuar da mesma forma. Eles vão continuar até pior. Mas nós temos que tirá-lo momentaneamente desta sociedade, porque eles não respeitam a sociedade. É como uma forma claro. de dizer, meu filho, tu errou e tu vai ser reprimido. Uhum. Tu não vai ganhar o teu filho em casa, não vai ganhar merenda, tu não vai sair com teus amigos. E o preso tem que ficar preso por um determinado tempo, para que possa então ele mesmo entender de que presídio não é brincadeira, presídio não é água com açúcar, não. Presídio é punição. Não. Quem errou tem que pagar. Aos senhores advogados, com uma visão uhum. diferenciada da minha, é, entendo também, respeito todas as opiniões, e os senhores, dentro da, da norma legal, vão procurar os argumentos necessários para tirá-los da prisão, ou até para não deixá-los ir à prisão. Todos nós sabemos, quem lê direito, quem estuda o direito, sabe que determinados artigos servem tanto para condenar quanto para absolver. Óbvio. Depende da visão. Não é? O defensor tem uma visão totalmente mas, diferenciada. Mas o senhor colocou uma coisa muito importante, que, que até eu como entrevistador, e, e o senhor é fã da prisão por uma questão... Uh, que sobrepõe os interesses da sociedade. Na verdade, o senhor está aprendendo, porque a sociedade, a sociedade necessita dessa prisão. Não é um, o que eu percebo, e eu vejo a sua trajetória de, de, de profissional, que o senhor vai atrás do réu do real marginal. E é isso que a sociedade, que um todo, lhe apoia. É, é isso que eu sinto. Mas esse, essa questão é, da prisão, que, que a gente vê, teve uma mudança depois da Constituição, no, no, na, na sua maneira de trabalho. Eu digo, é óbvio que os direitos, eu acho que a... a, a vieram a favor do réu, mas eu, eu, tenho, eu tive uma experiência com o senhor e tive uma experiência com outros, advogados, outros delegados novos e, e que a confissão que eu vejo, principalmente assim, ele é o, e, e falta até muitas vezes a defesa dizer, é o um meio de atenuante da pena. E eu vi já o senhor fazer e vi já um novo. O que acontece que eu vejo que os delegados novos de hoje, eles aceitam a confissão, aceitam o silêncio, né? como é um instrumento jurídico e eu vejo que o senhor quando um, um, a pessoa está presa o senhor usa aquela experiência da indagação e aí vem aquela escola da polícia né? porque tu sentar na frente com o malandro, com o vagabundo até com o advogado, o senhor não vai baixar o que o senhor vai dizer para ele agora a maneira de convencimento é entre a experiência, e aí eu acho doutor que para as polícias jovens falta muito né? é, doutor Merias, muitas das vezes em delegacias de polícia, num depoimento, defensor ao lado do seu, do seu cliente, eles alegam que vão se manifestar em juízo. E eu costumo, mesmo assim, ainda fazer uma, duas, três perguntas, conforme uhum. o processo penal uhum. termina. E sabe que algumas das vezes os caras respondem. Uhum. Mesmo dizendo, o advogado parece que quer subir no, claro. na parede. Não é para responder, mas ele não pode dizer mais nada. Não pode dizer mais nada, ele tá acabou. Ali acabou. E eu incluo aquela resposta que ele deu. Não é? São coisas, são detalhes que nos chamam 
atenção e que demonstram, às vezes, no inquérito policial, a preocupação com a verdade, para que se chegue realmente à solução. Eu fico muito preocupado com esses inquéritos que nós normalmente mandamos, sem ter uma base legal, uma base que vai justificar a manutenção do indivíduo na cadeia. E já tivemos conversa, eu e tu, e nós falamos, e eu já te demonstrei a minha preocupação com perícias, e com esses inúmeras coisas que podem acontecer durante o transcurso de um inquérito e que não são devidamente materializadas. Logo, logo, ele vai ser solto mesmo sendo responsável, mesmo sendo o autor do... O senhor já vê isso aí? quando não, já... Eu já vejo no momento que eu estou fazendo inquérito, mas eu tenho a obrigação Atenção. de mudar. Porque se eu, não tenho, se eu não tenho elementos, eu tenho lá uma testemunha que eu estou vendo que está de ponto, está acusando, mas é uma testemunha muito fraca, que eu estou dando toda a proteção na delegacia de polícia para depoimentos, ela vai lá numa sala longe, protegida por espelhos, para tentar reconhecer o elemento, e ela presta um depoimento dizendo aquele lá que fez o furto, que matou, que fez o roubo, lá sei eu. Mas ela vai dizer, quando chega depois na fase do judiciário, doutor Meirelles, a pessoa é chamada, a testemunha é chamada, e ela entra na sala onde está o nosso juiz, nosso magistrado sentado, normalmente num patamar um pouquinho mais alto, etc. E, e a pessoa se senta na sua frente, mais abaixo, e atrás está preso. Então ele vai dar um depoimento agora com o preso nas costas dele. E aí o doutor pergunta, o senhor conhece? Na maioria das vezes que eu pude assistir, a testemunha nem olha direito, diz, é, está meio diferente, é o suficiente para absolver. A não ser que se tenha, não quero. Não, é o suficiente. Muitos outros elementos. Mas se nós temos só aquela pobre testemunha, uhum. dependendo de onde ocorreu o fato, não existem outras testemunhas, não existem perícias, as, as impressões papiloscópicas que nós buscamos tanto e não conseguimos nunca, quase que resultados positivos, uhum. nos deixam cada vez mais nervosos com as soluções dos problemas, porque eu, eu peço uma prisão preventiva, peço uma prisão temporária, trabalho em cima, tenho certeza e convicção que é o autor do fato e fico frustrado em ver que aquele elemento vai para a rua. Porque eu não tenho elementos suficientes dentro de um feito policial para mantê-lo preso. E por isso que eu digo que eu sou fã, fã da prisão. de prisão. Não que eu tenha que sair pela rua todos os dias aprender gente para botar na cadeia. Não, não é essa a ideia. Eu quero que aqueles que realmente cometem crimes, que façam os seus delitos, venham a ser responsabilizados. E hoje, a única, a única solução, o único, é, o único objeto apontado é o seu encaminhamento para a cadeia. Não tem outro, não tem o que se fazer. Trabalho para a comunidade, a maioria deles não fazem. Eles estão no presídio, recebem lá o seu direito de sair para trabalhar. A maioria deles tem uma carteira assinada e não executam trabalhos. E o que é pior, não tem quem fiscalize. A Brigada Militar é, é pau para toda a obra, tem que fazer de tudo e não tem homens suficientes para fazer realmente aí, esse trabalho. Claro. Isso aí, no meu ponto de vista como oficial, me causa muito, muito transtorno, muita preocupação, porque a minha comunidade está cada vez mais sendo alvejada. E embora eu, os poucos policiais que que existem nas delegacias, estamos trabalhando de uma forma muito denodada, de uma forma muito grande, e não conseguimos sucesso. As delegacias de polícia não param. Os policiais constantemente exercem as suas atividades. Em finais de semana, sábado, domingo, de madrugada, estão trabalhando. E como os índices criminais não baixam? Essa pergunta é que... Você sabe. Não adianta estar dizendo. Se eu consigo baixar o índice criminal relacionado com... Roubo de automóvel, logo depois vai me aumentar arrombamento em residência, estabelecimento comercial. É, é normal, é prático, é, é, basta nós vermos as estatísticas. E nessa própria estatística, doutor, eu vou, agora eu vou fazer um desafio do senhor. Por que, que em Arroio do Meio, na sua proporção, é, existem tão poucos homicídios? Né? Em comparação ao Lajeado, que nós temos vários delegados, vários investigadores, na sua proporção, grandes homicídios. É, o senhor acha que... O que, que tem de diferente? O senhor acha que... Eu, eu, eu vou dar uma opinião que eu vejo que é muito da comunidade. né? Eu acho que ela já decresceu muito. E eu acho que a polícia tem que ser audaz. Porque o bandido está sendo audaz. Isso aí, será que é ilação minha? Ou... Ah, com certeza, com certeza. Uh, eu tenho que te dizer que a, as polícias, tanto em Arrui do Meio, Lajado, Fazenda Vila Nova, são as mesmas polícias. Uhum. Porque nós tá, tá, trabalhamos hoje, dado a essa deficiência de homens que, que temos, nós trabalhamos de uma forma muito unida. 
Eu pego o pessoal de lajado para me ajudar em alguns delitos, é, forneço os poucos funcionários que eu tenho também para trabalhos aqui, trabalhos em Fazenda Vila Nova, é, em Nova Bressa, enfim, na região inteira. Não é? Em toda a nossa região nós trabalhamos dessa forma, de uma forma muito unida. Agora, o que está acontecendo está diretamente ligado ao povo, tenho certeza. Esse crescimento monumental de Lajado fez com que muitas pessoas viessem para cá. Alguns vieram trabalhar em algumas empresas, daqui a um pouco perderam seus empregos, não retornaram para os seus locais de origem e ficaram no Baixo Mundo, ficaram cometendo os crimes, delitos. E aí o que, que está acontecendo? Como não existe uma reprimenda no momento da, da, de fazerem esses delitos, eles voltam a cometer, voltam a cometer e o índice criminal dispara. A grande verdade é que, em especial em Lajado, é um povo muito grande. Nós temos uma população, e uma população flutuante enorme. Nós somos cercados de BR, de RS, que é, tem muita facilidade de vir, dar o golpe e sair fora. Eles vêm, aplicam um assalto, um arrombamento e vão embora. Não é? E torna as nossas polícias, às vezes, no, no aspecto de quem está olhando de fora, polícias ineficientes. Mas não. A polícia é muito eficiente. Olha, eles estão fazendo milagres aqui na região, com toda certeza. Essa onda de crimes que está acontecendo aqui, que tu já te referiu algumas vezes, com relação a, a mortes, com relação a, a esses homicídios. Eu vou, eu, essa pergunta eu quero fazer na próxima semana, mas antes, antes não queremos cortar. Tudo bem, eu quero. Nossa, mas, doutor, eu vou ser bem sincero com o não, senhor. Não, deve ser, em, deve to, ser. em todas as delegacias que o senhor trabalhou, e é na cidade que o senhor trabalhou, quando o senhor entra o, o nível de homicídio, eu digo como profissional, veja bem, eu dizer isso aí é, é uma coisa que eu estou dizendo quase de fundo, de, um segredo profissional. Quando o senhor entra em certo socomarco, a, a natureza e certos litros baixam muito. E. Porque eu sempre penso, fico refletindo, mas por que, que tem delegado que quando tu entra na cidade, uh, o marginal se encolhe? Por que tem outras que às vezes entra certo delegado e, e a marginal ela continua igual? E aí me vem, fez muito ver o que o senhor disse, a tal da autoridade policial. Né? Uh, isso hoje, é, é aquele contato que o senhor tem com a sua comunidade, né? eu quero agora eu voltar, vamos voltar um pouco para o Rio do Meio. Né? aquele contato com a sua comunidade, isso, isso o senhor adquiriu é, pela sua experiência, que é, porque o senhor, já, o senhor já disse que tem, o senhor tem pleno conhecimento, um plano virtual, técnico, investigativo, o senhor, científico, o senhor já está preparado. E é, eu acho que os jovens já estão preparados. Agora, o que eu vejo, o telespectador, aquele que até aquele jovem quer fazer concurso, falta. Será que não é a tal da investidura do cargo? Tipo assim, eu gosto de fazer aquilo que exponencia, que o senhor trabalhe, é, digamos assim, com, uma, com um X de diferença em relação àquele policial que não tem isso, e eu vou ser bem crítico, não tem isso, não é no sentido de prisão, mas é aquela, aquilo que o senhor disse aqui, que são poucos dias, eu gosto, eu admiro a prisão porque eu, eu entendo que a prisão seja uma resposta à sociedade ou um corretivo. Será que isso não é investidura de carga, não é o gostar? O que o senhor pode dizer para aquele que quer entrar para a polícia ou aquele que está vendo a polícia agora? Eu digo isso de experiência própria minha. O que o senhor pode dizer na sua experiência nisso? Bem, eu, eu primeiro preciso salientar, Mirios, que eu, as minhas ideias com relação ao trabalho policial não servem de parâmetros para ninguém. Não serve, não, não existe coisas escritas. Mas se dá certo, serve. Não, dá certo, mas não serve como parâmetro <risos> certo. dentro da filosofia que nos últimos anos se adotou para os trabalhos policiais. Nós temos uma academia de polícia que forma agentes policiais, que forma delegados de polícia e lá é cheio de aulas de direitos humanos, de não sei o que, uhum. que na minha época não, não tinha. tinha. Eu era preparado para ir buscar elementos que cometiam crimes. Hoje, os delegados são preparados de uma outra forma. Acima de qualquer outra coisa, respeito aos direitos humanos, a isso é isso. Eu já tenho uma ideia de que eu respeito os seus direitos, certamente, eu não vou estar passando por cima dos direitos de ninguém, mas eu também acho que direitos humanos é uma coisa que pode ser exigida por quem respeita os direitos humanos dos outros. Todos, claro. As pessoas que não dão a menor atenção para direitos humanos não podem depois querer alegar ah, o meu direito disso e daquilo. Não, senhor, o senhor vai ser preso, o senhor vai ao presídio e lá, através do seu advogado, você vai brigar pelos seus direitos. direitos. A delegacia de polícia não vai lhe dar esses direitos, não. Mas eu quero também esclarecer que, assim, ó, longe de violência, já tivemos vidas atribuladas em épocas passadas, onde existia alguma coisa de violência, a polícia saía para a rua e, e pronto. Nós hoje não usamos mais de nenhuma violência. As delegacias são completamente abertas. 
Antigamente, tu não entrava como advogado numa delegacia. Não. Tu entrava ali no balcão, no primeiro. Mas num cartório, tu só entraria se convidado. Hoje não. Hoje as, todas as delegacias são abertas. Não tem uma sala sequer em delegacia de polícia que o advogado não tenha direito a entrar. Claro. Hoje tu chega numa delegacia, tu vai na porta da cela e fala com o teu cliente se tu quiser. Sim. Não precisa nem te acompanhar. Antigamente não. Antigamente não tinha esse direito. Nem via. O advogado não via o apenado lá, o preso, no caso, uhum. na cela. Poderia, dependendo do delegado, dar um acesso, tirava o preso, botava numa sala, num cartório, tu te sentava, conversava com ele, etc. Era uma, era uma visão um pouco diferente. Era uma polícia mais firme, mais forte. Uhum. Depois, então, das inovações da, que surgiram a, a partir do, do advento da nova Constituição, é, os policiais mudaram em muito. Perderam, claro, aquela qualidade de, de, de expressar ao elemento, o indivíduo que comete delitos, que ele tem força, que ele tem a razão ao seu lado. Nós perdemos isso. Hoje não acontece. Então o que está acontecendo? Para mim, no meu ponto de vista, falta respeito. Respeito não só à autoridade policial, a todas as autoridades. Não existe mais esse tipo de coisa. E, que, e com isso nós perdemos muito. Doutor, o senhor vê como a coisa é, é dinâmica, vocês passaram um programa e nós vamos voltar na próxima semana falando nesse mesmo assunto sobre autoridade, polícia, os crimes, o Alto Aquari. Até mais ao telespectadores e vamos ver na próxima semana o doutor Sérica retomando essas posições da, da nova polícia, da antiga polícia e, e o essencial, a prisão daqueles que devem estar presos. Até mais. Música